Consigliere Reguzzoni, parliamo della questione Malpensa, lei sì. tra l'altro è un varesino, sì. quindi conosce direttamente questo problema. Dopo l'abbandono di Alitalia, quali sono stati i problemi e quali sono ancora? Beh, evidentemente nel 2008 quando l'Italia lasciò Malpensa ci fu un calo drastico della presenza dei passeggeri, parliamo di 10 milioni di passeggeri all'anno. Oggi siamo ritornati su una media di 18-19 milioni di passeggeri e c'è una previsione al 2030 con il raggiungimento dei 40 milioni di passeggeri. Eh, questo vuol dire tanto, allora, a livello regionale sinora si sono investiti circa 100 milioni di euro anno eh, per la connettività con, eh, con Malpensa, con l'aeroporto di Malpensa e quindi lo sviluppo del, del trasporto sia passeggeri che merci di Malpensa. Voglio ricordare che Malpensa è il primo hub eh, aeroportuale per il ricevimento di merce di, di tutta Italia, parliamo di 500 mila tonnellate anno. Il problema però rimane sempre e non risolto quelli dei, dei territori confinanti e limitrofi. Parliamo di un bacino d'utenza di 400.000 abitanti e le misure che verranno poste allora per cercare di mitigare sia gli impatti ambientali che proprio l'impatto eh, della presenza di un hub eh, così importante non hanno trovato eh, soluzione, non hanno risolto nessun problema. La proposta che noi come Lega lanceremo sarà quella di creare una zona intorno alla Porta Malpensa no tax free, vuol dire che eh, presenteremo un progetto di legge che do dovrà essere presentato poi in Parlamento affinché nelle aree di Mito, in un determinato raggio, eh, ci sia la possibilità che delle imprese vengano a investire, a riportare ricchezza, a riportare lavoro, ad investire quindi magari con delle agevolazioni fiscali che potrebbe essere una tassa fissa annua del 15-20% per 10 anni. Questa è un po' la proposta che vuole fare la Lega per rilanciare i territori che a volte subiscono l'influenza a volte positiva ma spesso negativa di questi grandi hub.